Welcome to the Ultimate Airclips Locket Super Constellation Documentary. The Breitling Super Constellation was delivered to the Swiss Super Constellation Flyers Association in the year 2004. Registered as HBRSC, this super constellation is currently the last unit to fly passengers in the world. However, passengers have to be members of the Super Constellation Flyers Association in order to get one of the only 40 seats on board. Now fasten your seat belts, sit back and relax. During our sightseeing flight you will hear amazing engine sounds, see great sights, also you will be able to listen to interesting cockpit conversations and cabin announcements. Before we can get started it's time for check-in. In this case, a simple wooden bench serves this purpose. During the morning, the Super Constellation was on static display and accessible to the public. Therefore, before taking off to its 75 minute sightseeing flight, it needs to be pushed back for a thorough security check. Boarding time for flight Altona, which will take us to downtown Hamburg, then across the Airbus facility in Hamburg Finkenwerder, all the way down the River Elbe, up to the city of Cuxhaven. Light log and fuel slip. On board, yeah. Circuit breakers and switches. Set. Two damp levers. One, two, three, four, closed. Generators. 
Ja. Alter Edge Fuel. Ja. Fake 5 and Cross Feeds. Ja. Master RPM. All increase. Engine Blowers. Ja. Fuel Tank Selectors. Tank of Tanks. Air. Ja. Oil Flaps. Open. Oil Cooler Flaps. Tank. 2A3A Dump Level. Hydraulic Qualities. Crossweight and CG? 100,000 and uh, CG24, make it 101,000. Ground Hotel Bravo Romeo Sierra Charlie Super Coney ready for engine start for runway 05. Mario, Hunter. Ja, genau, wir müssen noch länger warten. Also die wollen warten, bis der Super Puma reinkommt und äh, ebenfalls der Monatplatz. Also so lange müssen wir auch da warten. Okay, Mario, jetzt können wir starten. Wie sieht's aus? Okay, starting. Three. Running. Running. 
right cycle and piston engines will be ready for spooling up the start moment. Each of them has 3250 horsepower.
Airbus factory of Hamburg Finkenwerder, with a couple of Airbus A380 awaiting their delivery to customers. city of Hamburg behind us and keep traveling westbound on our altitude of 300 meters and with a speed of not more than 350 kilometers per hour. On our way to our turning point Cuxhaven, let us give you some additional information about the stunning aircraft we are traveling on. Our aircraft was delivered to the United States Navy. Designated as a military C-121C, the aircraft served as a cargo and medical evacuation airplane until 1972 when it was retired from military service. Afterwards, in her civil life, our super constellation had several changing owners. Until finally, in the year 1991, it was purchased by the Constellation Historical Society, which brought her up in the air again.
altitude of some 300 meters, we are now heading back eastbound towards Hamburg. What was planned to be just 30 minutes of remaining flight time was longer in the end because there was a great surprise waiting for the passengers before landing in Hamburg. Before we get back to our airport of departure, let's reflect a little bit on what's so special about the Lockheed Super Constellation in Hamburg and let's add a little bit of tech talk. After the Second World War, the new Lufthansa selected Hamburg to be the main operational base. In 1955, the fleet of Lockheed Super Constellation was based in the city. Back in those days, Lockheed Super Constellations were amongst the largest aircraft on the planet, comparable to today's Airbus A380. However, if you look at the dimensions today, Lockheed Super Constellations appear rather small. This particular airplane, with its long rail nose, has a length of 35.4 meters and a wingspan of 37.4 meters. This equals, for example, the dimensions of an Embraer regional jet. With the generous help of the sponsors of the Super Constellation Flyers Association, the airplane is constantly upgraded and overhauled. Recently, the airplane has been freed from corrosion, the cockpit system has been upgraded, and additional checks have been conducted to ensure that the Super Constellation will stay airworthy for a long time in the future. city of Hamburg. Just before we overfly the Airbus facility in Finkenwerder again, we make a left turn straight into runway 05 of Hamburg Airport. And here comes the little surprise. This is not gonna be a landing. The landing gear will stay up we are going to perform a fast low pass on runway 05.
slow path, our lucky super constellation is flying a quick circle overneath Hamburg Harbor. Afterwards, it's flying in northwesterly direction to line up for a landing on runway 15. flight hour is slowly coming to its end. This was one of only 60 flight hours conducted by this aircraft every year. An amazing amount of 10,000 man hours of maintenance work are required at the same time for keeping this aircraft in the air. journey takes us along the villages Halstenbeek and Relling just before we enter into a soft right turn straight into runway 15. After landing, please make sure to stay on board for some interesting words and explanations of the Superconi Flyers Association, Director of Flight Operations.
Zeichen haben, die entsprechenden Kabinenzeichen ausgeschaltet erfolgen. Danke. Für alle fällige Anschlussflüge wenden Sie sich bitte ans Bodenpersonal. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag Nachmittag. Bitte steigen Sie dann aber nicht gleichzeitig aus das Flugzeug. Riskieren jeweils auf den Schwanz zu fallen. Dankeschön. Die Bonus 15 Minuten, die haben Sie dem Kontrollturm zu verdanken. Aha. Er hat zwar gefragt, ob wir einen Low Pass machen, aber er hat uns nicht gesagt, dass wir dann nachher die Nummer 6 sind für die Landung. Aber wir haben das gern gemacht, weil äh, die Leute hier haben ja auch äh, Freude, wenn sie uns im Low Pass sind. Super. Also, danke, dass Sie uns gewählt, dass Sie mit uns geflogen sind. Nur so wird es gelingen, weitere zehn Jahre zu fliegen. 
wenn möglichst viele Mitglieder möglichst viele Flüge mit uns machen und das wäre eigentlich unser Ziel noch weitere zehn Jahre. Okay, danke und kommt gut nach Hause. Bis vor elf Jahren hätte ich den äh, 747 gewählt, weil ich gedacht habe, das war das Schönste meiner Karriere, aber jetzt eindeutig die Super Constellation. Wir sind alles Enthusiasten und äh, man hat uns ja schon so viel gesagt, äh, wir spinnen, also spinnen wir eben. Man muss verrückt sein, nur schon die Idee zu haben, eine Superkon in die Schweiz zu bringen, um hier Alpenrundflüge zu machen. Und, äh, aber je, je mehr die Leute sagen, wir spinnen, desto mehr fühlt man sich angestachelt, das zu beweisen, dass das geht. Dann sind wir gelandet in der Schweiz, dann haben wir gesagt, ja, das geht höchstens zwei Jahre, dann hatten wir kein Geld mehr, keine Ingenieure, kein Material und jetzt fliegen wir elf Jahre. Ich habe ihn überflogen von Amerika mit drei Kollegen, weil ich habe, glaube ich, in meinen weit über 100 Atlantikflügen nie so schönes Wetter gehabt wie dazu. Also wir brauchen es ja 11.000 Fuß, weil wir haben keine Druckkabine mehr und es war am Schluss, nach, am Ende des Fluges, nach 8 Stunden 45, hatten wir 4 Grad in der Kabine, aber wir hatten alle Mützen auf und Handschuhe an, Arktikbekleidung, weil es auch keine Heizung mehr gibt, aber äh, es hat Spaß gemacht. Ja, es braucht einfach äh, eine Begeisterungsfähigkeit für irgendwas. Es gibt ja Leute, die machen das für Dampfloks, es gibt Leute für Dampfboote, Schiffe, da bin ich auch überall Mitglied, aber äh, für die Conny, ich glaube, weil es nur noch zwei gibt, der Reiz ist einfach riesengroß. Vielleicht, weil der Howard Hughes eben die äh, gebaut oder befohlen hat, die zu bauen, oder weil sie so schön geworden ist, äh, dass viele Leute sagen, das ist das schönste Flugzeug aller Zeiten. Irgendwie, wenn man einsteigt, hat man das Gefühl, das ist etwas Spezielles. Das Flugzeug hat eine Seele irgendwie. Es ist zu vergleichen, wie wenn Sie eine heutige Limousine fliegen würden oder fahren würden und dann plötzlich in einen alten Volvo umsteigen, mit, äh, ohne Hydraulikunterstützung, einfach so ein bisschen wie ein Traktor, aber lieb gemeint. Hindern könnten uns eigentlich nur die Behörden, wenn die Vorschriften verschärft würden. Ich denke, das Flugzeug ist technisch in einem so ausgezeichneten Zustand, dass wir sicher noch zehn Jahre fliegen können. Wir standen auch vor der Wahl, überlassen wir das Flugzeug in dem Zustand, wie es ist, oder wollen wir ein modernes Interieur machen, wie es bei den Passagierfliegen war. Das ging aber nicht, weil die Wände sind alle aus Plastik und man kann nicht tapezieren da drauf. Und da haben wir gesagt, wir lassen sie genau so, wie wir sie tun, oder? In Spartanisch, aber mit einer gewissen Ambiance.